Hello students, welcome to English Online. Let's have another lesson of class 10th, The Hack Driver, written by Sinclair Lewis. So students, this is a very interesting story, which is a drama, which is a comedy, and which is a suspense. This is a story of a young lawyer, of a lawyer, who comes to a village, actually he sends him to a village, to serve a person to serve a person, Oliver Lutkins. सम्मन का मतलब होता है लीगल नोटिस जो लीगल नोटिस इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा अदालत के द्वारा किसी ऐसे पर्सन को जिसकी जरूरत होती है एक विटनेस के रूप में अदालत में तो उसको सम्मन भेज दिया जाता है कि आपने इस डेट को कोर्ट में पेश होना है अगर वो पर्सन मना करता है आने से सम्मन को डिफाई करता है तो उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो इस लॉयर का यही काम था कि लोगों को सम्मन सर्व करना जिनकी कोर्ट में पेशी की जरूरत होती थी तो जब वो ओलिवर लुटकिंस को सम्मन देने जाता है सम्मन सर्व करने जाता है उसके विलेज में वहां पर उसे एक फ्रेंडली हैक ड्राइवर मिलता है हैक ड्राइवर हम किसको बोलते हैं घोड़ा गाड़ी चलाने वाले को बोलते हैं उसकी घोड़ा गाड़ी में बैठकर वो पूरे गांव में घूमता है ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए और वो जो हैक ड्राइवर है उसकी मदद भी करता है क्या उसे ओलिवर लुटकिन मिलता है और ओलिवर लुटकिन कौन है हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे तो इस लेसन का जो टाइटल है वो है हैक ड्राइवर हैक ड्राइवर हम किसे बोलते हैं घोड़ा गाड़ी चलाने वाले को जो घोड़ा गाड़ी होती है वो इस तरीके की होती है जो इसको चलाता है उसे हम हैक ड्राइवर बोलते हैं और जो पीछे बैठता है उसे हम पैसेंजर बोलते हैं तो इस स्टोरी के अकॉर्डिंग ये जो पैसेंजर है वो लॉयर था वो वकील था जिसकी हेल्प ये हैक ड्राइवर करता है तो उसकी हैक ड्राइवर से जान पहचान कैसे होती है वो जान पहचान कैसे बढ़ती है और अंत में इस लॉयर को क्या पता चलता है इस हैक ड्राइवर के बारे में वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे लेट्स रीड द लेसन नाउ आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन ए मैग्निफिशेंट लॉ फॉर्म आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ बट टू सर्व सम लाइक ए चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शेडोई कॉर्नर ऑफ द सिटी to seek out my victims some of the larger and more self confident ones even beat me up i hated this unpleasant work and the side of city life it revealed to me i even considered fleeing to my hometown where i could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant trading period to jo lawyer hai jo is lesson ka narrator hai wo kya kehta hai ki graduation karne ke baad main ek junior assistant clerk ban gaya ek bahut hi shandar law firm mein main ek जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया और मुझे भेजा जाता था कोई कानूनी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए नहीं भेजा जाता था लीगल ब्रीफ्स को तैयार करने के लिए नहीं भेजा जाता था लेकिन मुझे भेजा जाता था सम्मन को सर्व करने के लिए सम्मन का मीनिंग जो मैंने आपको ऊपर बताया था जो एक लीगल नोटिस होता है तो मुझे सम्मन सर्व करने के लिए भेजा जाता था किसी एक घटिया प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह मुझे गंदे और डार्क कॉर्नर में जाना पड़ता था शेडोई मीन्स डार्क तो मुझे डार्क कॉर्नर्स में जाना पड़ता था शहर के अपने विक्टिम्स को ढूंढने के लिए जिनको मुझे सम्मन को सर्व करना होता था उनको ढूंढने के लिए मुझे डार्क और डर्टी प्लेसेस में जाना पड़ता था कुछ जो वेल बिल्ट लोग होते थे तगड़े लोग होते थे और जिनको बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता था वो मुझे कभी कभार पीट भी दिया करते थे मुझे मार भी दिया करते थे ये जो अनप्लेजेंट जॉब था मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और शहर की ऐसी लाइफ जो मेरे सामने रिवील होती थी जिसका मेरे सामने खुलासा होता था वो चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी मैं तो ये भी सोचता था कि मैं वहां से भाग जाऊं मैं वहां से निकल जाऊं होम टाउन में चला जाऊं जहां पर मैं जाकर एक रियल लॉयर बन सकता था सीधा जाते ही बन सकता था और ये जो अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड था इससे भी मुझे गुजरना नहीं पड़ता मैं डायरेक्ट जाकर अपने होम टाउन में एक लॉयर बन सकता था सो आई रिजॉइस वन डे वेन दे सेंट मी आउट फोर्टी माइल्स इन द कंट्री टू ए टाउन कॉल्ड न्यू मलियन टू सर्व समन ए मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन ए लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आर लेटर्स तो एक दिन में बहुत ज्यादा रिजॉइस हो गया बहुत ज्यादा डिलाइटेड हो गया बहुत ज्यादा मैं खुश हो गया जब मेरी फर्म ने मुझे कहा भेजने का फैसला लिया 40 माइल्स दूर एक कंट्री साइड में एक गांव में जो एक टाउन सा था वहां पे मुझे भेजने का उन्होंने फैसला किया और उस टाउन का नाम था न्यू मलियन और वहां पे मुझे क्यों भेजा जा रहा था 
कि मुझे एक पर्सन को एक मैन को सम्मन सर्व करने थे उसे सम्मन देना था उसे लीगल नोटिस देना था उस मैन का नाम था ओलिवर लुटकिल्स हमें इस आदमी की जरूरत थी एक विटनेस के रूप में एक गवाह के रूप में कोर्ट में गवाह के रूप में उसकी जरूरत थी एक लॉ केस में और उसने हमारे सारे लेटर जो हमने पहले लेटर भेजे थे उसको बुलाने के लिए उस लेटर्स को उसने इग्नोर कर दिया था अनदेखा कर दिया था वेन आई गोट टू न्यू मलियन माई ईगर एक्सपेक्टेशन ऑफ ए स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज वर सीवियरली डिसअपॉइंटेड इट स्ट्रीट वर रिवर्स ऑफ मर्ड एंड रॉस ऑफ वुडन शॉप इधर पेंटेड ए सार ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन ही वॉज अबाउट फोर्टी रेड फेस चेयरफुल and thick about the middle his working clothes were dirty and well worn and he had a friendly manner you felt at once that he liked people jab main new million mein pahuncha to meri jitni bhi expectation thi meri jitni bhi ummeedein thi ki ek sweet aur simple country village hoga gaon hoga wo meri sari ummeedein disappointed ho gayi main nirash ho gaya iski jo galiyan thi is town ki is gaon ki वो रिवर्स ऑफ मट थी वो कीचड़ की नदियां बनी हुई थी वहां बहुत ही ज्यादा कीचड़ था और वहां पे लाइन से कुछ लकड़ी की शॉप्स थी जो लकड़ी की बनी हुई थी या तो उसके ऊपर एक हल्का सा ब्राउन कलर का पेंट हो रखा था या फिर कुछ दुकानों पर कुछ शॉप्स पर पेंट बिल्कुल हुआ ही नहीं हुआ था जो एक साइड एक सीन मुझे वहां पे एग्रीएबल लगा सही लगा उस प्लेस के बारे में वहां पर मैं एक डिलीवरी मैन से मिला रेलवे स्टेशन पर वो लगभग 40 साल का था उसका फेस रेड था वो खुश मिजाज था वो चेयरफुल था और थोड़ा सा मोटा था उसके जो काम करने वाले कपड़े थे वो गंदे थे और काफी घिसे हुए थे लेकिन उसके मैनर बहुत फ्रेंडली थे दोस्ताना थे तुम एकदम फील कर सकते थे कि वो लोगों को पसंद करता था आई वॉन्ट आई टोल्ड हिम टू फाइंड ए मैन नेम ओलिवर लुटकिस मैंने उसको बता दिया कि मैं मैन को ढूंढना चाहता हूं एक ऐसे पर्सन को ढूंढना चाहता हूं जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंस लुटकिंस आई सॉ हिम अराउंड हेयर अबाउट एन आर एगो हार्ट फेलो टू कैश थ्रू ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप ए पॉकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिट्स शॉप I'll tell you, boy, is there any hurry about locating Lutkins? तो वो जो डिलीवरी मैन था उसने कहा लुटकिस हाँ मैंने उसे देखा है एक घंटा पहले बड़ा मुश्किल है उसे पकड़ना हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है वो शायद एक पोकर गेम खेलने की तैयारी कर रहा है पोकर जो ताश से गेम खेली जाती है कार्ड से खेली जाती है पोकर की गेम होती है तो वो कहता है कि एक वो पोकर गेम खेलने की तैयारी कर रहा है जो फ्रिट्स शॉप है उसकी बैक में मैं तुम्हें बताता हूँ बॉय क्या तुम्हें कोई जल्दी तो नहीं है ना लुटकिन को ढूंढने की लोकेट करने की तुम्हें जल्दी तो नहीं है ना यस आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट हाँ मुझे जल्दी है मैंने कहा कि मुझे थोड़ी जल्दी है क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी है आफ्टरनून ट्रेन और मुझे वापस शहर में जाना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसके बारे में सीक्रेट भी था मैं किसी को बताना नहीं चाहता था कि मैं ओलिवर लुटकिन को ढूंढने के लिए आया हूँ आई टेल यू वट आई हैव गोट ए हैक आई गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टूगेदर एंड फाइन लुटकिन आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट तो वो जो डिलीवरी मैन था वो आगे से बोला मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है मेरे पास एक हैक है हैक मीन्स मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है हैक हम बोलते हैं घोड़ा गाड़ी को मैं उसको ले आता हूँ और हम ड्राइव कर सकते हैं दोनों इकट्ठे और हम ढूंढेंगे लुटकिंस को मुझे पता है ज्यादातर प्लेसेस जहां पे वो स्टे करता है जहां पर वो आता जाता रहता है हैंग आउट का मीनिंग होता है जहां पर कोई पर्सन स्टे करता है और ज्यादातर जहां पे आता जाता रहता है ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वार्म ऑफ हिस्स अफेक्शन आई न्यू ऑफकोर्स दैट ही वॉन्टेड द बिजनेस बट इज काइंडनेस वॉज रियल आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू डॉलर एन आर एंड देन He brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. He remarked, "Well, young man, here is the carriage." And his white smile made me into an old friend. These villagers are so ready to help a stranger. He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. वो जो delivery man था, वो जो hack driver था, वो इतना open था और इतना friendly था, इतना दोस्ताना तरीके से पेश आ रहा था कि उसका जो प्यार था. उसकी गर्म जोशी ने मेरे को खुश कर दिया मेरे चेहरे पे जैसे चमक सी आ गई मुझे पता था हाँ मुझे ये भी पता था कि उसे कुछ काम चाहिए था वो बिजनेस ढूंढ रहा था कुछ पैसा कमाना चाहता था 
लेकिन उसकी जो काइंडनेस थी जो उसकी जो कंपेशन थी वो जो दया दिखा रहा था वो रियल थी वो असली थी मैं खुश था कि जो किराए के पैसे हैं वो एक अच्छे इंसान के पास जाएंगे मैंने उससे बार्गेनिंग कर ली कि एक घंटे के तुम्हें दो डॉलर मिलेंगे तब वो अपने घर से एक बड़ा सा ब्लैक बॉक्स ले आया जो व्हील्स के ऊपर था मतलब वो गाड़ी ले आया जो घोड़े के पीछे गाड़ी लगती है वो वो ले आया इसके आगे घोड़े लगाकर वो घोड़ा गाड़ी बना लेगा और वो बोला यंग मैन देखो मैं कैरेज ले आया मैं गाड़ी ले आया उसकी जो स्माइल थी उसने मुझे उसका पुराना दोस्त बना दिया जैसे कि वो मेरा एक पुराना दोस्त था मेरा ओल्ड फ्रेंड था ये जो विलेजर्स होते हैं ये कितने तैयार होते हैं हेल्प करने के लिए किसी भी अजनबी की उसने ऑलरेडी ये अपना काम बना लिया था जैसे कि ये उसका अपना काम हो किसको ढूंढना ओलिवर लोटकिंस को ढूंढना तो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार था ही सेड आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफेयर यंग फेलो बट माई गेस इज दैट यू वॉन्ट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लोटकिंस ही नेवर पेस एनी बडी अंट ही स्टिल ओस मी फिफ्टी सेंट ऑन ए पॉकर गेम आई वॉज फुल इनफ टू प्ले विद हिम ही इज नॉट रियली ए बैड बट इट इज हार्ड टू मेक हिम part with this money if you try to collect from him in those fancy clothes he will be suspicious and get away from you if you want i will go into fritz and ask for him and you can keep out of sight behind me us hack driver ne kaha ki main tumhare mamle mein koi interfere to nahi karna chahta lekin mera ye andaaza hai aur mera ye guess hai ki tum usko dhoond rahe ho kyunki tum usse kuch paise collect karna chahte ho तुमने उससे कुछ पैसे लेने होंगे इसीलिए तुम उसको ढूंढ रहे हो लुटकिन को वो किसी के पैसे वापस नहीं करता एक सेंट भी वापस नहीं करता सेंट हम किसको बोलते हैं डॉलर का जो सोवा हिस्सा होता है उसको हम सेंट बोलते हैं तो वो कहता है वो किसी के उधार लिए हुए पैसे नहीं देता और उसने मेरे भी फिफ्टी सेंट देने हैं जो एक पोकर गेम में वो मेरे से हारा था उस गेम के पैसे उसने मुझे अभी भी देने हैं फिफ्टी सेंट्स और मैं ही फूल था मैं ही पागल था मैं ही मूर्ख था कि मैं उसके साथ खेला लेकिन वो इतना बुरा नहीं है बस वो अपने पैसे से अलग नहीं हो सकता अगर तुम उससे पैसे लेने जाओगे इन फैंसी क्लोथ में अगर इन कपड़ों में तुम उससे पैसे लेने जाओगे तो वो सस्पिशियस हो जाएगा वो शक्की हो जाएगा सस्पिशियस हम बोलते हैं शक्की को उसे शक हो जाएगा और वो भाग जाएगा तुम्हारे से दूर भाग जाएगा अगर तुम चाहो तो पहले मैं जाऊंगा फ्रिट्स के पास फ्रिट्स की शॉप पे पहले मैं जाऊंगा और उसके बारे में पूछूंगा और तुम उसकी आंखों से ओझल रह सकते हो आउट ऑफ साइट रह सकते हो तुम उसे नहीं दिखोगे तुम मेरे पीछे ही रहना आई लव हिम फॉर दिस बाई माई सेल्फ आई माइट नेवर है नोइंग हेल्प आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन आई टुक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम दैट आई वॉन्टेड टू सर्व द समन्स ऑन लुटकिन दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी ए विटनेस वेन इज इन्फॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल आर केस द ड्राइवर लिसन earnestly at the end he hit me on the shoulder and laughed well we will give brother lotkins a little surprise mujhe wo pasand aane laga isi baat ke liye agar main khud koshish karta to main shayad lotkin ko na dhoond pata lekin is hack driver ki help ke sath kyunki ye cheezon ko janta hai mujhe pakka pata tha ki main us man ko dhoond paunga matlab oliver lotkins ko main dhoond paunga maine उसका विश्वास जीत लिया हैक ड्राइवर का और उसे बता दिया कि मैं एक्चुअली में उसको सम्मान सर्व करना चाहता हूं मैं ओलिवर लुटकिन को सम्मान देने आया हूं क्योंकि ओलिवर लुटकिन ने मना कर दिया है गवाह बनने से विटनेस का मीस होता है गवाह उसने गवाह बनने से मना कर दिया है जो उसके पास इंफॉर्मेशन है उसने हमारे केस को निपटा दिया होता सेटल कर दिया होता बहुत ही जल्दी ड्राइवर ने बड़े ही सीरियस तरीके से मेरी बात को सुना और लास्ट में उसने मुझे मेरे शोल्डर पर मेरे कंधों पर हिट किया थप थपाया और हंसने लगा तो वो आगे से बोला आज हम ब्रदर लुटकिंस को हैरान कर देंगे उसे सरप्राइज देंगे लेट्स स्टार्ट ड्राइवर तो मैंने कहा चलो शुरू करते हैं ड्राइवर तो वो आगे से बोला मोस्ट फॉक्स अराउंड हेयर कॉल मी बिल और मैग्नेसन माय बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नेसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग उसने कहा कि ज्यादातर लोग मुझे यहाँ पर बिल के नाम से जानते हैं या फिर मैग्नेसन के नाम से जानते हैं और जो मेरा बिजनेस है उसका नाम क्या है विलियम मैग्नेसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग ऑल राइट बिल शेल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स 
तो मैंने कहा ठीक है बिल क्या हम आगे बढ़े फ्रिट्स के पास यस लुटकिन इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनी वेयर प्ले इज ए लॉट ऑफ पॉकर ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल बिल सीम टू एडमायर लुटकिन टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी आई फेल्ट दैट इफ ही एड बीन ए पुलिस मैन He would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. तो हैक ड्राइवर आगे से बोला हाँ लुटकिन के चांस है कि वो वहीं पे ही होगा फ्रिट्स की शॉप पे ही होगा वो बहुत ज्यादा पोकर खेलता है मतलब बहुत ज्यादा ताश खेलता है कार्ड खेलता है वो बहुत ही एक्सपर्ट है लोगों को धोखा देने में डिसीविंग का मीस होता है चीट किसी को चीट करना तो वो लोगों को धोखा देने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है उसकी बातों से ऐसा लग रहा था हैक ड्राइवर की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो तारीफ कर रहा हो एडमायर कर रहा हो लुटकिन के टैलेंट की बेईमानी में जो उसका टैलेंट है उसकी जैसे वो तारीफ कर रहा हो मुझे ऐसा उस समय लगा कि अगर ये हैक ड्राइवर एक पुलिसमैन होता अगर वो पुलिस वाला होता और उसने लुटकिन को पकड़ा होता तो वो बड़े ही आदर के साथ उसको पकड़ता और उसको उसने जेल में डाला होता बड़े ही दुख के साथ जिस तरीके से वो उसकी तारीफ कर रहा था उसके टैलेंट की डिसऑनेस्टी के लिए तो मेरे मन में ये बातें आई बिल लेट मी इन टू फ्रिट्स अराउंड टूडे फ्रेंड्स ऑफ इज लुकिंग फॉर मी सेट बिल चेयरली तो बिल मुझे फ्रिट्स की शॉप पर ले गया और वहां जाके उसने पूछा क्या आपने ओलिवर लुटकिन को देखा है आज इधर कहीं उसका एक फ्रेंड उसे ढूंढ रहा है बिल ने खुशी से कहा फ्रिट्स लुकड एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल ही हेजिटेटेड एंड देन एडमिटेड यस ही वॉज इन हेयर ए लिटिल वाई लेगो Guess he has gone over to Gustav to get a shave. वो जो फ्रिट्स था उसने मुझे देखा बिल के पीछे छुपते हुए और वो हिचकिचाते हुए बोला हेजिटेट का मिस होता है हिचकिचाना वो वो हिचकिचाते हुए बोला और फिर माना हाँ वो यही था थोड़ी देर पहले गैस मेरा अंदाजा है कि वो गुस्ताफ के यहाँ गया है मतलब गुस्ताफ की शॉप पर गया है शेव करवाने के लिए वेल इफ ई कम्स इन टेल एम आई एम लुकिंग फॉर हिम ओके अगर वो आए तो उसे कह देना की मैं उसे ढूंढ रहा हूँ We drove to Gustav's barber shop. Again, Bill went in first, and I lingered at the door. He asked not only the Swede but two customers if they had seen Lutkins. The Swede had not. He said angrily, "I haven't seen him and don't care to. But if you find him, you can just collect that dollar thirty-five he owes me." One of the customers thought he had seen Lutkins walking down Main Street, this side of the hotel. हम गुस्ताव की barber shop पर चले गए Again, जो Bill था वो पहले अंदर गया और मैं डोर पर ही काफी देर तक ठहरा रहा उसने सिर्फ एक स्वीट से ही नहीं पूछा स्वीट जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले लोग होते हैं उन्हें स्वीट बोलते हैं उसने सिर्फ स्वीट से ही नहीं पूछा बल्कि दो और कस्टमर्स थे वहां पे उनसे भी पूछा क्या उन्होंने लुटकिन को देखा है या नहीं लेकिन जो स्वीट था उसने नहीं देखा था उसने गुस्से से कहा उसने गुस्से से ये कहा कि मैंने उसे नहीं देखा है और मैं परवाह भी नहीं करता लेकिन अगर वो तुम्हें मिल जाए तो तुम उससे कलेक्ट कर लेना थर्टी फाइव डॉलर जो उसने मेरा उधार चुकाने हैं मतलब जो स्वीट था उसने थर्टी फाइव डॉलर लेने थे ओलिवर लुटकिन से इसलिए वो गुस्से में था उसका भी वो उधार चुका नहीं रहा होगा लेकिन एक कस्टमर जो गुस्ताफ की शॉप पर बैठा था उसने बताया कि उसने लुटकिन को देखा था मेन स्ट्रीट पर चलते हुए होटल की इस साइड में एज वी क्लाइम बैक इन टू दैग बिल कंक्लूडेड दैट सिंस लुटकिन एग्जॉस्टेड हिस्स क्रेडिट एट गुस्ताव ही हैड प्रोबेबली गोन टू ग्रेस फॉर अ शेव एट ग्रेस बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिन बाय ओनली फाइव मिनट ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द pool room at the pool room it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out so we pursued him just behind him but never catching him for an hour till it was past 1 o'clock i was hungry but i had so enjoyed bill's rough country opinions about his neighbors that i scarcely cared whether i found lutkins or not jab hum wapas gaye उसकी घोड़ा गाड़ी पर क्लाइम किया उसके ऊपर चढ़ गए तो बिल ने कंक्लूड किया परिणाम निकाला क्योंकि जो लुटकिन है उसने एग्जोस कर लिया है अपने क्रेडिट को गुस्ताफ की शॉप पर मतलब गुस्ताफ की शॉप पर जितना भी वो क्रेडिट ले सकता था वो उसका पूरा हो चुका वो एग्जोस्ट हो चुका उसका उधार जितना लेना था वहां से ले चुका इसलिए वो कहां पर गया है ग्रे की शॉप पर गया है शेव करवाने के लिए गया है क्योंकि यहां पर अब वो शेव नहीं करवा सकता लेकिन जब हम ग्रे की बार्बर शॉप पर गए तो तब भी हमने मिस कर दिया लुटकिन को पांच मिनट से वो पांच मिनट पहले ही निकल गया था वहां से चला गया था शायद प्रोबेबली वो कहां पर गया था पूल रूम में जब हम पूल रूम में गए तो हमें ये पता चला 
कि उसने वहां से एक पैक सिगरेट का खरीदा है और वहां से भी चला गया है इसलिए हमने उसको परस्यू किया उसका पीछा किया लेकिन हम उसके हमेशा पीछे ही रहे उसको कभी भी कैच नहीं कर पाए उसे कभी भी पकड़ नहीं पाए एक घंटे तक हम उसे पकड़ नहीं पाए तब तक एक से ज्यादा टाइम हो चुका था और मुझे भूख लगी थी लेकिन बिल की जो ओपिनियन थी जो राय थी अपने गांव के बारे में और गांव के लोगों के बारे में अपने पड़ोसियों के बारे में उस चीज को मैंने इतना एंजॉय किया कि मैंने परवाह ही नहीं की कि मुझे लुटकिन मिला है या नहीं मिला How about something to eat? I suggested, let's go to restaurant and I will buy you lunch. तो मैंने उससे कहा कि खाने के बारे में क्या है किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं और वहां पर लंच करेंगे वहां पर मैं तुम्हें लंच खरीद कर दे दूंगा Well, I ought to go home to the wife. I don't care much for these restaurants. Only four of them and they are all bad. Tell you what we will do. We will get the wife to pack up lunch for us. She won't charge. You more than half a dollar, and it would cost you more for a greasy meal in a restaurant. And I will go up to Wade's Hill and enjoy the view while we eat. तो वो आगे से हैक ड्राइवर जो बिल था वो बोला मुझे तो अपनी वाइफ के पास जाना है और मैं परवाह नहीं करता इन रेस्टोरेंट्स की सिर्फ चार ही यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं और सारे के सारे बैड हैं बेकार हैं मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ हम क्या करेंगे मैं अपनी वाइफ से कहूँगा कि वो पैक कर दे लंच हमारे लिए वो तुमसे ज्यादा पैसे चार्ज नहीं करेगी वो सिर्फ हाफ डॉलर लेगी तुमसे लंच पैक करने का लंच बनाने का और अगर तुम रेस्टोरेंट्स में खाना खाओगे तो वो तुम्हें ज्यादा चार्ज करेंगे ग्रीसी मील के लिए वो मील जिसमें बहुत ज्यादा तेल होता है ऑयल होता है उसे हम क्या बोलते हैं ग्रीसी एक तो तुम्हें वहां पर जो खाना है वो अच्छा नहीं मिलेगा ग्रीसी मिलेगा और वो चार्ज भी तुम्हारे से ज्यादा करेंगे और अगर मेरी वाइफ पैक कर कर दे देगी तो हम कहाँ जाएंगे वेट्स हिल पर जाएंगे जो एक पहाड़ी है वेट्स हिल वहां पर जाएंगे वहां पर बैठकर लंच करेंगे और एंजॉय करेंगे वहां पर व्यू को वहां पे देखेंगे कई सीनरीज को जब हम खाएंगे और खाते खाते व्यू को भी एंजॉय करेंगे तो मतलब वो जो हैक ड्राइवर था वो ये चाहता था कि मेरी वाइफ खाना बनाए और पैक करके दे दे और ये जो लॉयर है मेरी वाइफ को हाफ डॉलर पे कर दे तो उसकी जो वाइफ जो खाना बना रही थी उसके थ्रू भी वो कुछ पैसा कमाना चाहता था आई नो दैट बिल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वाज नॉट एंटायरली अ मैटर ऑफ ब्रदरली लव आई वाज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स इंक्लूडिंग द लंच आवर एट व्हाट वाज देन अ वेरी हाई प्राइस बट ही वाज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म but it would have been worth paying him myself to have his presence his cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city as we sat on the hill top looking over the pastures and creek which slipped among the trees he talked of new malian and painted a picture in words of all the people in it he noticed everything but no matter how much he might laugh at people he also understood and forgave their foolishness he described the minister's wife who sang the loudest in the church when she was most in debt he commented on the boys who came back from college in fancy clothes he told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day he made them all live on that day i came to know new malian better than i did the city and to love it better mujhe pata tha ki ye jo bill hai meri help kar raha hai ek young man ki help kar raha hai jo shehar se aaya hai ये कोई ब्रदरली लव नहीं था मैं उसको पे कर रहा था उसके टाइम के लिए वो जितना भी टाइम बिता रहा था मैं उसके लिए उसको पैसे दे रहा था और अंत में एंड में मैंने उसे सिक्स आर्स के पैसे दिए उस समय ये बहुत ही हाई प्राइस था बहुत ही ज्यादा प्राइस था लेकिन वो उतना डिसऑनेस्ट नहीं था जितना कि मैं था मुझे तो सारे पैसे कहाँ से चार्ज करने थे अपनी फर्म से अपनी कंपनी से चार्ज करने थे लेकिन मेरे लिए उसको पैसा देना ठीक था उसकी वर्थ थी उसकी प्रेजेंस मेरे साथ रहे उसकी उपस्थिति मेरे साथ रहे इसके लिए उसको पैसा देना ठीक था उसकी जो खुश कर देने वाली गांव की समझ थी वो बड़ी ही ताजा कर देने वाली थी रिफ्रेशिंग थी मेरे जैसे कंट्री बॉय के लिए जो ऊब चुका था जो तंग आ चुका था मेरे जैसा लड़का सिटी की लाइफ से तंग आ चुका था जब हम हिल टॉप पर बैठे हुए थे और नीचे हरे हरे मैदानों पर देख रहे थे पहाड़ी से 
और छोटी सी नदी को देख रहे थे जो पेड़ों के अंदर से फिसलती हुई जा रही थी स्लिप होती हुई जा रही थी उसने बातें की न्यू मलियन के बारे में और मेरे सामने पेंट करके रख दी एक तस्वीर वो तस्वीर वर्ड की बनी हुई थी और उस तस्वीर में उसने सब लोगों के बारे में बताया मुझे बोल कर वहां के लोगों के बारे में डिटेल में बताया वो हर चीज को नोटिस करता था लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना हंसता था उन लोगों पर हंसने के अलावा वे वहां के लोगों को समझता भी था और माफ भी कर देता था उनकी मूर्खता को उनकी फुलिशनेस को उसने डिस्क्राइब किया मिनिस्टर की वाइफ को जो गाया करती थी बहुत ज्यादा तेज आवाज में चर्च में जब वो कहाँ पे होती थी डेट में होती थी जब उसके ऊपर कर्जा होता था तो वो बहुत ज्यादा तेज आवाज में गाया करती थी उसने कमेंट किया उन बॉयज के ऊपर जो कॉलेज से वापस आते थे फैंसी क्लोथ पहनकर उसने मुझे उस वकील की उस लॉयर की वाइफ के बारे में भी बताया जो कभी भी सफल नहीं हो सकी अपने हस्बैंड को दोनों कॉलर पहनाने में और टाई पहनाने में एक दिन में एक दिन में वो तीनों चीजें कभी भी पहनाने में सफल नहीं हो सकी उसने जैसे उनकी जीती जागती तस्वीर मेरे सामने पेश कर दी हो उस दिन मुझे समझ में आया न्यू मलियन के बारे में जितना मैं शहर के बारे में भी नहीं जानता था मुझे न्यू मलियन के बारे में पता चला और मैं उस जगह को और ज्यादा प्यार करने लग गया मुझे न्यू मलियन पसंद आ गए बिल डिडेंट नो अबाउट कॉलेज एंड सिटीज बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड ए लॉट ऑफ द कंट्रीज एंड हैड हैड ए लॉट ऑफ जॉब्स फ्रॉम हिज एडवेंचर He He had brought back a philosophy of simplicity and laughter. He strengthened me. Bill को कॉलेज के बारे में और शहर के बारे में ज्यादा पता नहीं था वो उस बारे में ज्यादा नहीं जानता था लेकिन उसने बहुत ज्यादा ट्रेवल किया था कंट्री में और कई प्लेसेस पर उसने क्या की थी जॉब की थी काम किया था और अपने इस एडवेंचर से वो लेकर आया था एक फिलोसफी और वो कौन सी फिलोसफी थी सिंप्लिसिटी की सादगी की और हंसी की ये चीजें मुझे ताकत दे रही थी उसकी सिंप्लिसिटी और उसकी खुश रहने की जो फिलोसफी थी वो मुझे ताकत दे रही थी मुझे स्ट्रेंथन कर रही थी वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मेडोज एंड वुड्स एंड रिज्यूम आर सर्च ऑफ ऑलिवर लुटकिस वी कुडेंट फाइंड हिम एट लास्ट बिल कॉर्नट ए फ्रेंड ऑफ लुटकिस एंड मेड हिम एडमिट वट इ गेस्ट ऑलिवर गोन आउट टू हिज मदर्स फार्म थ्री माइल्स नॉर्थ वी ड्रॉव आउट देयर लेंग प्लान्स फिर लंच करने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े उन हरे हरे मैदानों से और उस जंगलों के सीन से हम वहाँ से चल पड़े और हमने दोबारा शुरू कर दी रिज्यूम कर दी अपनी सर्च को अपनी खोज को शुरू कर दिया और वो खोज ओलिवर लुटकिस के लिए थी हम उसको फाइंड नहीं कर सके हम उसे ढूंढ नहीं सके लेकिन आखिर में जो बिल था वो जो हैक ड्राइवर था वो लुटकिन के एक फ्रेंड को कॉर्नर में ले गया और उससे ये बात मनवा ली एडमिट करवा ली कि उसका क्या अंदाजा था वो क्या गेस्ट करता था ओलिवर्स कहाँ पर गया था अपनी मदर के फार्म पर गया था जहाँ उसकी मदर का फार्म था जहाँ उसकी मदर की खेती वगैरह थी वो वहाँ पर गया था जो वहाँ से थ्री माइल्स अवे थी नॉर्थ में हम वहाँ पर भी चले गए रास्ते में प्लान्स बनाते हुए अपनी योजनाएं बनाते हुए हम उस तरफ चले गए जहाँ पर उसकी मदर का फार्म था आई नो ओलिवर्स मदर शी इज ए टेरर बिल साइड I I took a trunk out there for her once, and she she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. She is about nine feet tall and four feet thick and quick as a cat, and she sure can talk. I'll bet Oliver heard that somebody is chasing him, and he has gone on there to hide behind his mother's skirt. Well, we will try her, but you had better let me do it, boy. You may be great at literature and law, but you haven't had real ट्रेनिंग इन स्वेरिंग तो वो जो हैक ड्राइवर था बिल था उसने कहा मैं जानता हूँ ओलिवर की मदर को वो वाक्य में टेरर है भयानक है उसने गहरी सांस लेते हुए कहा और उसने आगे मुझे बताया एक एपिसोड के बारे में एक घटना के बारे में वो कहता है कि मैं एक बार उसके लिए वहाँ पर ट्रंक लेकर गया था और उसने मुझे बहुत ज़्यादा सजा दी मुझे पनिशमेंट दी तो स्किन ऑफ हम किसे बोलते हैं किसी को पनिशमेंट देना तो उसने मुझे पनिशमेंट दी थी क्योंकि मैंने उसके ट्रंक्स को ऐसे ट्रीट नहीं किया जैसे कि वो एग के बॉक्स हो मतलब बड़े ही कोमलता से बड़े ही डेलिकेट तरीके से मैंने उसके ट्रंक को नहीं संभाला इसलिए उसने मुझे पनिश किया था वो नाइन फीट टॉल है वो नौ फीट लंबी है और वो चार फीट थिक है चौड़ी है 
और इतनी क्विक है इतनी तेज है जितनी की कोई कैट होती है बिल्ली होती है और वो बात भी कर सकती है मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ओलिवर ने सुन लिया होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है कोई उसको चेस कर रहा है और वो जाकर छुप गया है अपनी मदर की स्कर्ट्स के पीछे मतलब अपनी मदर का सहारा लेकर वहां पर छुप गया है हम वहां पर भी ट्राई करेंगे उसकी मदर के यहाँ भी कोशिश करेंगे लेकिन तुम्हारे लिए यही अच्छा है बॉय तुम बहुत अच्छे हो तुम ग्रेट हो लिटरेचर में तुम्हें लिटरेचर आती होगी तुम्हें लॉ पता होगा तुम्हें कानून के बारे में सब कुछ पता होगा तुम्हें लिटरेचर के बारे में बहुत ज्यादा पता होगा लेकिन तुम्हें कोई ट्रेनिंग नहीं है रूड और बैड लैंग्वेज के बारे में खराब लैंग्वेज के बारे में भाषा के बारे में तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है तो यही सही होगा अगर तुम मुझे उनसे निपटने देते हो तो वी ड्रॉप इन टू ए पुअर फार्म यार्ड वी वर फेस्ड बाय एन एनॉर्मस एंड चेयरफुल ओल्ड लेडी माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड रिमेंबर मी आई एम बिल मैग्नेसन द कार्टर एंड हैकमैन आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर हम उस फार्म में चले गए और वहां पे हमें किस का सामना करना पड़ा एक बहुत ही एनॉर्मस बिग सी दिखने वाली बड़ी सी दिखने वाली और एक खुश दिखने वाली ओल्ड वुमेन का मुकाबला करना पड़ा जो मेरा गाइड था मतलब मेरा कंपेनियन था जो बिल था वो बड़ी निडरता से उस लेडी के पास गया और उसने कहा क्या तुम्हें याद है मैं बिल लू द कार्टर एंड हैकमैन जो सामान को लाने ले जाने का और घोड़ा गाड़ी का काम करता है मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढने आया हूँ ओलिवर को आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू शी शाउट इट मुझे ओलिवर के बारे में कुछ पता नहीं है और मैं कुछ पता भी नहीं लगाना चाहती वो चिल्लाई नाउ लुक हेयर वी हैव हैड जस्ट अबाउट इन एफ नॉन सेंस दिस यंग मैन रिप्रेजेंट द कोर्ट इन दिटी एंड वी हैव ए लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रोपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लुटकिस तो आगे से बिल बोला देखो अब बहुत हो गया ये नॉन सेंस बहुत हो गई ये जो यंग मैन मेरे साथ आया है ये कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है जो शहर में है और हमारे पास कानूनी अधिकार है ढूंढने का तुम्हारी सब प्रॉपर्टीज को ओलिवर लुटकिन के लिए बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड जो बिल था वो ऐसे बोला जैसे कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हूँ और वो जो वुमेन थी वो प्रभावित हो गई वो इम्प्रेस थी शी रिटायर्ड इन टू किचन एंड वी फॉलोड वो किचन में गई और हम उसके पीछे पीछे गए शी सीज एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मास्ट ऑन अस शाउटिंग यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू इफ यू डोंट वॉन्ट माइंड गेटिंग बंट फर्स्ट शी शाउटेड एंड लाफ एट आर ट्राइट एंड रिट्रीट उसने किसी लोहे की चीज को उठाया एक पुराने स्टाइल के स्टोव से और वो लेकर हमारे पीछे भागी चिल्लाती हुई तुम ढूंढो जो तुम ढूंढना चाहते हो अगर तुम बुरा नहीं मानते पहले जलने का वो चिल्लाई और हंसने लगी हमारे रिट्रीट पर जो हम डर कर वापस भाग रहे थे उस पर वो हंसने लग गई लेट्स गो आउट ऑफ हेयर शी विल मर्डर अस बिल विस्पर्ट चलो यहाँ से चलते हैं ये तो हमारा मर्डर ही कर देगी बिल ने धीरे से बोला आउटसाइड ही सेड डिड यू सी हर स्माइल शी वॉज लाफिंग एट अस बाहर जाकर बिल बोला क्या तुमने उसको मुस्कुराते हुए देखा वो हम पर हंस रही थी आई एग्री डेट इट वॉज प्रिटी डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट We did, however, search the house. Since it was only one story high, Bill went round it, peering in at all the windows. We examined the barn and stable. We were reasonably certain that Lutkins was not there. It was nearly time for me to catch the afternoon train, and Bill drove me to the station. मैं उसके साथ सहमत हो गया. Bill के साथ कि हमें जो treatment मिला है वो बड़ा ही डिसरेस्पेक्टफुल मिला है हमारे साथ अच्छा बर्ताव बिल्कुल भी नहीं किया गया लेकिन फिर भी हमने उस घर में सर्च को जारी रखा ढूंढना जारी रखा क्योंकि ये जो घर था सिर्फ एक स्टोरी हाई था सिर्फ एक मंजिली बना हुआ था बिल उसके चारों ओर घुमा घर के पेरिंग झांकते हुए पेरिंग का मीस होता है झांकना अंदर तो वो झांकते हुए जितनी भी वहाँ पे खिड़कियां थी उसमें से उसने घर के अंदर झांका और हमने वहाँ पे एग्जामिन किया चेक किया बान को बान होता है खलिंग जहाँ पे किसान अपना वो जो भूसा वगैरह होते हैं वो रखते हैं उसको हमने एग्जामिन किया वहाँ के अस्तबल को जो घोड़े जहाँ पर होते हैं उस अस्तबल को भी देखा और हमें पक्का विश्वास हो गया हम सर्टेन हो गए कि लुटकिन वहाँ पे नहीं था और अब टाइम हो चुका था मेरे लिए कि मुझे आफ्टरनून की ट्रेन को पकड़ना था और जो बिल था मुझे अपना घोड़ा गाड़ी में स्टेशन तक ले गए ऑन द वे टू दिटी आई वरिड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर 
to find Lutkins. I was too busy thinking about Bill Magnuson. Really, I considered returning to New Million to practice law. If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and a hundred other low-spoken, simple, wise neighbors? I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. I was excited. I had found a treasure. I had discovered a new way of life. जब मैं शहर जा रहा था तो उस रास्ते में मुझे मैंने बिल्कुल भी चिंता नहीं की कि मैं फेल रहा हूँ लुटकिन को ढूंढने में मैं बहुत ज़्यादा बिजी था सोचने में बिल के बारे में मैं उस हैक ड्राइवर के बारे में सोच रहा था मैंने ये भी सोचा कि मैं वापस आऊँगा न्यू मलियन में और यहीं पर आकर लॉ की प्रैक्टिस करूँगा अगर बिल मुझे इतना अच्छा गहरा इंसान लगा है उसकी बातों में इतना अट्रैक्शन है क्या मैं पसंद नहीं करने लग जाऊंगा फ्रिट्स को भी और गुस्ताफ को भी और उन जैसे कई सो धीरे धीरे बोलने वाले पोलाइट लोगों को सिंपल लोगों को और समझदार पड़ोसियों को क्या मैं पसंद नहीं करने लग जाऊंगा अगर मुझे पसंद आ गया है बिल तो उस जैसे लोग भी मुझे पसंद आ ही जाएंगे और मैं एक तस्वीर सी बनाने लग गया एक हैप्पी लाइफ की जो स्ट्रिक्ट लिमिट से परे थी यूनिवर्सिटीज़ के और लॉ फॉर्म के जो लॉ फॉर्म में इतना स्ट्रिक्ट एटमोसफियर होता है उससे परे की लाइफ की मैं कल्पना करने लग गया और मैं एक्साइटेड था मुझे खजाना मिल गया था लाइफ को जीने का मुझे एक नया तरीका मिल चुका था बट इफ आई डिडेंट थिंक मच अबाउट लुटकिन द ऑफिस डिट I found them all upset. Next morning, the case was coming up in the court, and they had to have Lutkins. I was a shameful, useless fool. लेकिन अगर मैंने ज़्यादा चिंता नहीं की लुटकिन के बारे में, तो ऑफिस ने मेरे की. ऑफिस को चिंता थी लुटकिन के बारे में. जब मैं वहाँ पर पहुँचा अपने ऑफिस में, तो सब लोग बहुत ही अपसेट थे, क्योंकि अगली सुबह जो केस था, वो अदालत में, कोर्ट में आ रहा था. और लुटकिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एज ए विटनेस एक गवाह के रूप में मैं उनके लिए एक शर्मनाक और कोई काम ना आने वाला एक मूर्ख था दैट मॉर्निंग माय प्रॉमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन उस सुबह वो जो मेरा प्रॉमिसिंग लीगल करियर था वो जो मेरा लॉयर का करियर था वो लगभग ख़त्म हो गया शुरू होने से पहले ही द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी He hinted that I might do well at digging ditches. I was ordered back to New Million, and with me went a man who had worked with Lutkins. I was rather sorry because it would prevent my loafing all over again with Bill. जो हमारी firm का chief था, जो main head था, उसने लगभग मेरा murder ही कर दिया. उसने मुझे hint भी दिया, और hint में मुझे ये बात कही. कि मैं शायद गड्ढे ही खोदने में अच्छा हूँ मैं गड्ढे ही खोद सकता हूँ लॉ फॉर्म में काम नहीं कर सकता और मुझे ऑर्डर दिया गया कि मैं वापस जाऊँ न्यू मलियन में और मेरे साथ भेजा गया एक ऐसा आदमी जिसने कभी काम किया था लुटकिन के साथ मुझे दुख था कि उस आदमी को मेरे साथ भेजा गया था क्योंकि ये मुझे रोकेगा क्योंकि उस आदमी की वजह से मैं वहाँ पर आवारा नहीं घूम पाऊँगा बिल के साथ एक बार फिर तो लॉफिंग क्या होता है जब हम इधर उधर घूमते हैं बिना किसी पर्पस के तो उसको हम क्या बोलते हैं लॉफिंग तो वो कहता था कि मैं आवारा गर्दी नहीं कर पाऊंगा बिल के साथ अगर मेरे साथ ये आदमी होगा तो वेन द ट्रेन अराइव एट न्यू मलियन बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म नियर हिज कार्ट स्ट्रेंजली इनफ दैट ओल्ड टाइग्रेस लुटकिन मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लॉफिंग विद बिल नॉट क्वरलिंग एट ऑल जब ट्रेन न्यू मलियन में पहुंची तो बिल वहीं पर था स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपनी घोड़ा गाड़ी के पास ही खड़ा था लेकिन एक बात अजीब थी वो जो ओल्ड टाइग्रेस थी ओल्ड टाइग्रेस किसको कहा गया है लुटकिन की मदर को वो जो लुटकिन की मदर थी वो भी वहाँ पे थी वो बातें कर रही थी और हंस रही थी बिल के साथ बिल्कुल भी झगड़ा वो दोनों नहीं कर रहे थे फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट to my companion and said there is a fine fellow a real man i spent the day with him jab hum train ke step par the to maine ishara kiya bill ki taraf apne sathi ko jo sathi mere sath aaya tha jo companion mere sath aaya tha aur usko maine kaha ye wo acha insaan hai real man jiske sath us din maine pura din bitaya tha he helped you hunt for oliver lutkins to mere companion ne mere sathi ne kaha kya isi person ne tumhari help ki thi oliver lutkins ko dhoondne mein तो मैंने उसे कहा यस 
ही हेल्प मी लोट जिसने मेरी बहुत हेल्प की थी He must have. He is Lutkins himself. इसने पक्का ही तुम्हारी मदद की होगी क्योंकि ये खुद ही लुटकिन है तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हैक ड्राइवर था जो बिल था वही लुटकिन था और उसने इस लॉयर को क्या किया था पागल बनाया था और घुमाता रहा था पूरे गांव में लुटकिन को ढूंढते हुए वट रियली हर्ट मी वॉज दैट वेन आई सर्व द समन लुटकिंस एंड इज मदर लाफ्ट एट मी एज दो आई वर ए ब्राइट बॉय ऑफ सेवन विद लविंग काइंडनेस दे बैग मी टू गो विद देम टू द नेबर्स हाउस फॉर ए कप ऑफ कॉफी वो चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा ठेस पहुँचाई वो ये थी जब मैंने उनको सम्मन सर्व किया जब मैंने उसको सम्मन दिया लीगल नोटिस दिया लुटकिन और उसकी मदर हंस रहे थे मेरे ऊपर जैसे कि मैं सात साल का कोई लड़का हूँ बड़े ही प्यार और दया के साथ उन्होंने मेरे से एक चीज चाही वो चाहते थे कि मैं उनके साथ उनके पड़ोसी के घर में जाऊँ एक कप कॉफी पीने के लिए आई टोल्ड डेम अबाउट यू एंड दे आर एंशियस टू लुक एट यू तो जो लुटकिन था वो बोला मैंने अपने पड़ोसियों को तुम्हारे बारे में बताया है और वो तुम्हें देखना चाहते हैं लुटकिन ने बड़ी ही खुशी से कहा दे आर अबाउट द ओनली फॉक्स इन द टाउन दैट मिस सींग यू ये ये वही लोग हैं जो तुम्हें नहीं देख पाए थे उन्होंने मिस कर दिया था आज वो तुम्हें देखना चाहते हैं तो इस तरीके से जो लुटकिन था उस लॉयर का मजाक उड़ा रहा था ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम तो इस लेसन में हमें स्टूडेंट क्या पता चलता है कि वो जो लॉयर था वो अपने काम से खुश नहीं था लेकिन एक बार जब उसके फर्म ने उसे भेज दिया 40 माइल्स दूर एक गांव में तो वो खुश हो गया कि वहाँ की लाइफ मुझे क्या लगेगी अच्छी लगेगी और थोड़ा टाइम मैं बिताऊंगा सिटी लाइफ से दूर लेकिन वहाँ पर उसको क्या मिला एक डिलीवरी मैन मिला जो एक हेड ड्राइवर भी था उसने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ लुटकिन को ढूंढने में हालांकि वो खुद ही लुटकिन था और वो उसे जगह जगह ले गया लुटकिन के बारे में पूछते हुए और उससे पैसे भी चार्ज करता रहा एक घंटे के दो डॉलर इवन जब उसकी वाइफ ने खाना भी खिलाया तो उसके भी पैसे उसने चार्ज कर लिए लास्ट में वो उसे उसकी मदर के फॉर्म पर भी ले गया और उसकी मदर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर था वो हमें बताया गया है कि वो नाइन फीट लंबी थी और फोर फीट थिक थी वो उनके सामने कैसे भागी उस चीज़ से हमें काफ़ी हंसी भी आती है लेकिन वो जो लॉयर था वो बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा इस गांव में आकर इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के मुझे सब कुछ अच्छा लगा उसने तो ये भी सोच लिया कि मैं लॉ की प्रैक्टिस भी आकर यहीं पे करूँगा और वो इस चीज़ के सपने देखने लग गया कि एक दिन मैं यहाँ पर वापस आऊँगा लेकिन जब वो वापस गया तो उसके बोस ने उसे वापस भेजा एक ऐसे पर्सन के साथ जो लुटकिन को जानता था जब उन्होंने स्टेशन पर उसने लुटकिन की तरफ इशारा किया लॉयर ने कि इस पर्सन ने मेरी हेल्प की थी तो उसके कंपेनियन ने कहा कि ये लुटकिन ही है और इस तरीके से लुटकिन ने उसे पागल बनाया तो यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू